বিসিএসি বাংলাদেশ ক্যাটেল লাভার্স কমিউনিটি পশুর প্রতি ভালোবাসা আবেগ অনুভূতি এবং সমাজের দায়িত্ববোধ থেকেই তিনজন প্রশুপ্রেমী আয়মান সুজন আজান শাহিরিয়ার হোসেন আয়মান ও রনক রহমানের হাত ধরেই এই বিসিএলসির পথ চলা শুরু মাত্র দুই মাসের ব্যবধানেই বিসিএলসি সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার দুইশো আমাদের সম্মানিত অতিথি আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের মানিক ভাই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন তো আমাদের বিসিএলসি পরিবারের তরফ থেকে তাকে আমরা ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ফুল দিয়ে আমরা তাকে বরণ করে নিচ্ছি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচার ইউটিউবার অ্যাসোসিয়েশন বায়া এর সহসভাপতি ও চিত্রপুরি কৃষিচিত্র এর কর্ণধর রয় মানিক গ্রুপটির সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ধন্যবাদ বিসিএলসি অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্যাটেল লাভার্স কমিউনিটি এদেরকে কিভাবে ধন্যবাদ দেব সে ভাষাটা আসলে আমার জানা নেই কারণ আপনারা সবাই জানেন আমি এই আমি একজন সবচেয়ে বড় মানে গরু প্রেমিক অনেক সময় গরু পাগলও আমাকে বলা যেতে পারে তো যাই হোক আমি সারা দেশে ঘুরে বেড়াই যারা গরু ভালোবাসে তাদেরকে কেমন যেন আমার ভিতরের মানে মন উজাড় করে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে বিশেষ করে এই বর্তমান যুগে মানে কি বলবো মোবাইলে বিভিন্ন কিছু দেখা যায় আনন্দ বিনোদনের অনেক মাধ্যম আছে অথচ এই যে বড় একটা শহর রাজধানী ঢাকা শহরে সবাই শিক্ষিত তরুণ টক বকে ছেলে কিছু আছে মাছ বয়সী এরা গরু ভালোবাসে এটি কেন যেন ভাবতেই কেমন যেন আসলে অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি হয় যাই হোক আমি দোয়া করি বিসিএলসি এই গ্রুপের জন্য এটি যেন স্বল্প দিনের জন্য না হয় আমি আশা করব আজীবন এই ভালোবাসা যেন গরু শুধু না বিভিন্ন পশু পাখির প্রতি আপনাদের থাকে আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন আমারও এই কাজগুলো করে দিতে পারি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে পারি কে কীভাবে গরু লালন পালন করে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে আরাক ভাইকে দিতে পারি এই সেক্টরটা যেন ভালোভাবে একটা স্বয়ংসম্পন্ন হয় কারণ আমাদের বাংলাদেশে এখনও কিন্তু আমিষের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে আমরা সবাই যদি কেউ লালন পালন করব কেউ আরেকজনকে উৎসাহিত করব এভাবেই কিন্তু আমরা এই সেক্টরে অনেকটা ভূমিকা রাখতে পারি তো ধন্যবাদ বিসিএলসির পরিবারের সকল সদস্যকে এই গ্রুপটি ঢাকা ও চট্টগ্রামের সমানভাবে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ঢাকার দায়িত্ব পালন করছেন আজান চট্টগ্রামে আছেন শাহরিয়ান এবং সুদূর আমেরিকায় বসে সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন রনক রহমান প্রথম যেই ফটো কন্টেস্ট আমরা ছেড়েছিলাম সেই ফটো কন্টেস্টের আমাদের যে সম্মানিত উইনার আমাদের সামনে আছে আমাদের তরিকুল ভাই আমাদের এফ আর জি এস গ্রুপের ফাউন্ডার অ্যাডমিন তো ওনার একটা পিক সেই গ্রুপের আর কি যে ফটো কন্টেস্টে আর কি ফার্স্ট হয়েছে উইনার হয়েছে তো তাকে আমরা আমাদের বিসিএলসি তরফ থেকে এই ছোট একটু উপহার তাকে আমরা দিচ্ছি এবং আমাদের আয়মন এবং আমাদের মানিক ভাই সেই গিফটটা তুলে দিচ্ছে এবং সেই গিফটটার স্পন্সর হচ্ছে গরিবের নাওয়াজ মেশিনারিস চিটগং আমি ধন্যবাদ জানাই বিসিএলসি গ্রুপকে যে আসলে সবার সব মেম্বারদেরকে জানা নাকি আমার এই মানে কভারটাকে লাইক দিছে এবং কমেন্ট করার মাধ্যমে যেটাকে প্রথম পুরস্কার আসলে পাইছে তো সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ এই গ্রুপটি শুধু পশু পাগলা মিনিয়ে মেতে থাকে তাই না এর সাথে জড়িয়ে আছেন মহান উদ্দেশ্য সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মানুষ যারা অবহেলিত তাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং সার্বিক সাহায্য করাই এদের মহান উদ্দেশ্য কারণ বিসিএলসি টিম মনে করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব যেহেতু মানুষ তাই মানুষের প্রতি ভালোবাসা সবার আগে সমাজের এতিম অসহায় শিশুদের জন্য কিছু করার প্রয়াস কারণ 
যার মনে পশুর প্রতি ভালোবাসা আছে সেই মানুষকে ভালোবাসা দিতে পারে আর এই ইচ্ছে বুকে ধারণ করি একদল ছেলে ও মেয়ে স্বপ্ন সারথি নিয়ে এগিয়ে চলছে আসলে বাংলাদেশ ক্যাটেল লাভার্স কমিউনিটিকে খোলার এই খোলার পেছনে গ্রুপটা খোলার পেছনে একটাই কারণ আসলে আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা গরু পাগলামিতে বেশি বিশ্বাসী এবং এরপর আমরা চিন্তা করেছি আমরা যদি সবাই যারা গরু প্রেমিকরা আছি আমরা যদি বাংলাদেশের ক্যাটেল সেক্টর ফ্যাটারিং সেক্টরটা যদি আমরা আমাদের দেশের মধ্যে আমিষের ঘাটতি রয়েছে আপনি জানেনি আমরা যদি ফ্যাটারিং সেক্টরটাকে আরও একটু ইম্প্রুভ করতে পারি ফ্যাটারিং সেক্টরটা আমরা মনে করেছি যদি ইম্প্রুভ করতে পারি এটা আমাদের দেশের জন্য দেশের তরুণদের জন্য অনেকাংশে লাভজনক হবে অনেকাংশে ভালো হবে এবং একই সাথে আমাদের যে লোগোটা দেখছেন আপনি এখানের মধ্যে আমরা বেসিক্যালি আরেকটা খোলার উদ্দেশ্য ছিল এই গ্রুপটা খোলার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা চ্যারিটি করা আপনি জানেন আমাদের আমাদের দেশের মধ্যে অনেক ইয়াতিম আছে আমরা শুধু তাদেরকে সবাই অনেক সমাজের বৃত্তবানরা অবশ্যই দেখে সব দেখার সুযোগ হয় না তাদের আমরা এটা আমরা এটা চেষ্টা করেছি আমরা যে এই গরু নিয়ে পাগলামের সাথে সাথে তাদেরকেও আমরা হেল্প করবো এই গ্রুপটা খোলার পেছনে হচ্ছে আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে চ্যারিটি করা এছাড়া বিসিএলসি গ্রুপ প্রান্তিক খামারিদের এবং নতুন উদ্যোক্তাদের নানা প্রকার তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকে যেমন আমরা এখন বাংলাদেশে আমরা অনেক মানুষই আছে ম্যাক্সিমাম এইটি পার্সেন্টের উপরে আমরা বিভিন্ন ক্যাটেলের আপনার জাত সম্পর্কে জানি না আমরা এটা ব্রিড সম্পর্কে জানি না আমরা ফ্রিতে অ্যাডভাইস দিই যারা নতুন খামারি যে এই ব্রিডের গরুটা আপনি যদি এই ফ্যাটেনিংয়ের জন্য নেন আপনার এটার জন্য ভালো হবে আপনার লাভজনক আপনার জন্য সুইটেবেল হবে বা ডেরির জন্য নেন কোন জাত নিচ্ছেন সেটাও আমরা সাজেস্ট করি আমরা নিজে থেকে সাজেস্ট করি এটার জন্য আমরা কোনো কোনো আর্থিক লেনদেন করি না আমরা আমাদের ভালো লাগা থেকে ভালোবাসার জায়গা থেকেই আমরা এই হেল্পটা করে থাকি যে যেমনটা আপনি করে থাকেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় যান প্রতিবেদন করেন হয়তো বা আমরা অত বড় পরিসরে হয় না বাট আমরা আমাদের মতন আমরা অনলাইন ভিত্তিক এই হেল্পটা করে থাকি আসলে যে যার মতো করে যদি আমরা সময়টাকে কাজে লাগাই ভালোবাসা কাজে লাগাই জি তাহলে তো আর মানে কারোর জন্য বার্ডেন হয় না যেমন আমি আমার মতো কাজ করছি আপনারা আপনাদের মতো ভালোবাসা প্রকাশ করছেন এই যে আপনারা যে বললেন এতিমদের জন্য কাজ করছেন শুনে অত্যন্ত ভালো লাগলো আর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আরেকজন শান্ত ভাই আপনি যদি বলতেন আপনি কেন এই কমিউনিটিতে এলেন অর্থাৎ আপনাদের গ্রুপে এলেন গরু পার্কগুলদের সঙ্গে আপনার মনে কিছু আমার মনের উদ্দেশ্য হলো যে আমি আমি গরু পাকলামি আর অনেক আগে থেকেই করি বর্তমানে আমি আরেক গ্রুপে ছিলাম সেখান থেকে আমার এক আজান ভাই আসে সে উনি আমাকে এই গ্রুপে নিয়ে আসছে নিয়ে এসে আমার এই আমার এমন ভাই আছে তার জন্য আজকে আমি এখানে আসছি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম বলে যদি আজকে এখানে আসার কারণ এবং আপনার অনুভূতি পশু পাখির প্রতি যে ভালোবাসা সে অনুভূতি যদি একটু আচ্ছা আমার নাম হচ্ছে ইমু আর হচ্ছে আমি এখানে আসছি হচ্ছে আমার ভাইয়ের থ্রু সো আর গরুর জন্য গরু বা যে কোনো পশু পাখির জন্য ভালো লাগাটা হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে কজ হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে গরু ছাগল অথবা যেমন ধরেন হাটে ঠিক আছে প্রত্যেক বছর মানে যেইভাবেই হোক ভাইয়াকে নিয়ে হাটে চলে যাই মানে যেতেই হবে যেতেই হবে কারণ একটা ভালো লাগাটাই অন্যরকম আর ভালোবাসা থেকে আর কি ছোটোবেলা থেকে হ্যাঁ একদম ছোটোবেলা থেকে এখন সে ভালোবাসাটা রয়ে গেছে ইভেন এখন পর্যন্ত হচ্ছে বাসায় কোনো পশু পাখি আসলে সব কাজ পড়ালেখা সব সাইডে ফেলে দেন হচ্ছে ওইটা নিয়ে পরে থেকে আর কি সো ওইখান থেকে ভালোবাসাটা শুরু আমি দেখতেছি যে আমাদের আমাদের বা আমাদের আগের জেনারেশনের এখন যে ইউথটা সেটা হচ্ছে এখন গরু ছাগল ফেসবুক মানে সব কিছুতেই এখন ইনভলভ সো ওই দিক থেকে আমার ভালো লাগাটা শুরু সো ভাইয়াকে দেখি ছোটোবেলা থেকেই সো আমি ওর থেকে ইনস্পায়ার্ড আর কি ছোটো থেকেই এই গরু পাগলা আমি থেকেই আসছি তো আর এই গ্রুপে আসছি হচ্ছে বিশেষ করে এই ভাইয়ের কাছ থেকে আইমান ভাই আজান ভাই ওনাদের থেকেই ওনারা বললো দেন গ্রুপে অ্যাড হইলাম তো অ্যাড হওয়ার পর এখন দেখে মানে আরও বেশি গরু পাগলে মেয়ে বেরিয়ে গেছে আমার আগে যেরকম ছিলাম এখন আর আরও বেশি হয়ে গেছে আসলে আমি ছোটো থেকেই গরুর প্রতি অনেক মানে আমার ভালোবাসাটা ছোটো থেকে গরুর প্রতি তারপরে দেখা গেল যে আস্তে আস্তে যখন বড় হলাম তারপরে যখন দেখলাম যে আমার মতো আরও গরু পাগল ভাই ভ্রাতারা আছে তখন মানে নিজের কাছে একটু অন্যরকম আরও ভালো লাগলো যে পাগল শুধু আমি একা না হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমার ছোটো ভাই খুব আপনার বড় অনেক বড় ফ্যান ও আপনি যে গরু কিনছেন কুরবানি দিতেন সেই ভিডিওটা সেভ করে রাখছে প্রায় দেখে দেখে আর বলে যে ভাইয়া আমি আঙ্কেলের সাথে একদিন দেখা করতে চাই আসলে ভালোবাসা ছোটো থেকে হয়ে আসছে 
ছোট থেকে যখন সাত আট বছর তখন থেকে এই গাবতুলি হাটে যাওয়া আসা মার সাথে মাও যেত হাটে আমার বাবা যখন ছিল বাবাও যেত বাবা এখন নাই তো আমার মামারা যারা আছে সবাই মনে করেন ওইরকম মানে কোরবানি এটা আসলেই আমাদের ওইরকম একটা পাগল হয়ে উঠতো যে কবে যাবো হাটে কবে যাবো হাটে আমরা দশ দিন বারো দিন আগে আগে গরু আনতাম যে আমাদের বাসায় স্পেস ছিল আমরা স্পেস খালি করে রাখতাম ওইখানে আমরা গরু রাখতাম তো ওইখান থেকে ভালোবাসাটা ওইটা ওঠে যে ভালোবাসা তো সব কিছুর মধ্যেই আছে আমরা একটু এনিমেল মানে পশু নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে থাকি তো এই এই থেকে আমাদের ভালোবাসা হয়ে ওঠা আসলে ভাইয়া ব্যাপারটা হচ্ছে যে গরুর প্রতি ভালোবাসাটা আসছে সেই ছোটোবেলা থেকেই আর আমাদের আমাদের এখন যেই এজটা আমরা আসলে দেখা যায় যে আমাদের বিজনেস করে তারপর হচ্ছে কিনা চাকরি জব করে আমাদের সেই সময়টা আমরা আসলে পাই না যে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল তারপর হচ্ছে সবার সাথে মানে কমিউনিকেট করা তো এই একটা ক্যাটেল কমিউনিকেটির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সবার সাথে তাদের খোঁজ খবর নিতে পার এবং আমরা এক প্রান্তে বসে তাদের হয়তো যে ঈদুল আজার যে নাকি যেই প্রাণীটা সে কিনছে পশুটা সে কোরবানির জন্য সেটা আমরা দেখতে পারি তো আমি একটা জিনিস হচ্ছে কি এই জিনিসটার প্রতি ভালোবাসার জন্যই আসলে মানে এটা জানি না যে এটা আসলে আমার উদ্দেশ্যটা কি আসলে যে কেন আমি আমার এই ক্যাটেল কমিউনিটিতে আসি কিন্তু আসলে ভালো সম্পূর্ণ পুরোটাই হচ্ছে আসলে ভালোবাসা এই গ্রুপটি সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় ও অর্থায়নে এতিমদের জন্য খাবার বিতরণ হাতিয়ে দান ও মেধাবী অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ বহন করে থাকে আমরা সামনে যারা শিক্ষিত এতিম আছে যারা ছোটো এতিম আছে যারা এখনও হেল্পলেস সামান্য কিছু অর্থ অর্থের জন্য তারা যারা এখনও পর্যন্ত তাদের স্টাডি কমপ্লিট করতে পারে না আমরা ভাবতেছি তাদেরকে আমরা স্কলারশিপ দেব এটার জন্য আমরা কোনো ফান্ডিং করি না আমরা যারা আমি যেমন আমি আছি এই আজান আছে আমাদের প্রিয় ভাই রনক আছে যিনি আমেরিকাতে বসবাস করে আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের খরচ ওই ফান্ডিংয়ের জন্য নিজেরাই আমরা খরচ প্রোভাইড করি সাথে সাথে আমাদের পাশাপাশি আমাদের যারা অ্যাডমিন মডারেটর আছেন আমাদেরকে অনেকাংশে হেল্প করে কারণ শুধু এই ফান্ডিং করলে তো হয় না ফিল্ড লেভেলেও কাজ করতে হয় তো আমরা আমাদের অ্যাডমিন মডের মডারেটরদেরকে এভাবে সাজিয়েছি যারা এতিমদের জন্য আমাদেরকে সহায়তা করে এবং ইতিমধ্যে আমাদের কোনো ফান্ডিং আমরা নিজেরাই প্রোভাইড করি এবং আমাদের অনেক কোম্পানি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছেন যাদের আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক তারা তারাও অনেক পছন্দ করেছেন এই কাজগুলো এই এতিমদের জন্য আমরা একটাই স্লোগান দিয়েছি গিভ এ লিটেল হেল্প এ লট এটাই আমাদের স্লোগান আমরা একটুখানি দিব কিন্তু হেল্প করবে এটাকে অনেকজনকে এতিমদেরকে শুধু খাওয়াই দিয়ে এটা শুধু খাওয়াই দিয়ে শুধু এটা সম্পন্ন হবে না যদি করতেই চাই তাহলে তাদেরকে স্কলারশিপ দিয়ে তাদেরকে যোগ্য করে দিতে হবে তাদেরকে নির্ভর করিয়ে দিব না যোগ্য করিয়ে দিব ধন্যবাদ আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন